শিক্ষার্থীরা আমরা এখন অ্যালকাইনের ধর্ম নিয়ে কথা বলবো তো অ্যালকাইনের ধর্ম নিয়ে আমরা কথা বলতে গেলে আমরা অ্যালকাইনের অনেক রকম ধর্মই আমরা প্রদর্শন করতে পারি আর তার আগে কথা হচ্ছে অ্যালকাইন একটি নন প্যারাফিন যোগ আর নন প্যারাফিন বলতে আমরা বুঝি যে অ্যালকাইন যোগসমূহের মাঝে আমার কার্বন কার্বন ত্রিবন্ধন বিদ্যমান আর এই কার্বন কার্বন ত্রিবন্ধন এর মধ্যে প্রথম বন্ধনটি সিগমা ছাড়া বাদ বাকি যে দুইটা বন্ধন থাকে এই দুইটি বন্ধনই পাই বন্ধন তো পাই বন্ধন আমরা জানি যে বিক্রিয়া পাত্রে কোনো রকমভাবে তাপ অথবা প্রভাবকের প্রভাব ক্রিয়ায় আমরা ভেঙে ইলেকট্রন মুক্ত করতে পারি তখন দেখা যায় আবার এই যোগটি খুব সহজে বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে তো সেক্ষেত্রে আমরা বলছি যে অ্যালকাইন এর ধর্ম খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধর্ম হিসেবে আমরা অ্যালকাইনের উল্লেখযোগ্য তিন চারটি ধর্ম নিয়ে কথা বলবো সর্বপ্রথম আমরা কথা বলবো অ্যালকাইন এর হাইড্রোজেন সংযোজন বিক্রিয়া এইচ টু সংযোজন বিক্রিয়া সেকেন্ড যে বিক্রিয়াটি আমরা দেখব তার সেটা হচ্ছে হ্যালোজেন সংযোজন বিক্রিয়া হ্যালোজেন সংযোজন বিক্রিয়া থার্ড হচ্ছে হাইড্রোক্লোরাইড সংযোজন বিক্রিয়া এবং ফোর্থ হচ্ছে ওয়াটার সংযোজন বিক্রিয়া ফোর্থ হচ্ছে ওয়াটার সংযোজন বিক্রিয়া তো এই চারটি ধর্ম নিয়ে আমরা কথা বলবো এর মধ্যে প্রথম ধর্ম হিসেবে আমরা এইচ টু সংযোজন বিক্রিয়া নিয়ে কথা বলছি আমরা অ্যালকাইন যোগ হিসেবে সবচাইতে সরল প্রকৃতি যে অ্যালকাইন আছে সেটি হচ্ছে আমার ইথাইন আমরা ইথাইন যোগটি নিচ্ছি আর এই ইথাইন যোগটিকে বিক্রিয়া পাত্রে রেখে যখন এইচ টু গ্যাস ব্যবহার করব তখন দেখা যায় একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং নিকেল প্রভাবকের উপস্থিতিতে এই যোগের মধ্যে আমার মোট তিনটি বন্ধন বিদ্যমান দুই যে তিনটি বন্ধন এর মধ্যে একটি বন্ধন সিগমা আর দুইটি বন্ধন হচ্ছে পাই তাহলে দুইটি পাই বন্ধন এর মধ্যে আমরা একটি পাই বন্ধন যদি ভেঙে নেই এই বন্ধনটি যদি আমরা ভাঙি তখন উৎপাদে আমরা লিখতে পারি সি ডাবল বন্ড সি আর এই পাশে আবার বাম দিকে আছে একটি এইচ এবং ডাইনে আছে একটি এইচ দুইটি কার্বন এর মাঝে যদি আমরা একটা বন্ধন ছিন্ন করে ফেলতে চাই তখন ওই দুটি কার্বনের মাঝে যে দুটি কার্বন এর মাঝে আমার এই বন্ধন ছিল এবং ছিন্ন করা হচ্ছে ওই দুটি কার্বন এর দুইটি নতুন হাত প্রডিউস হয় আর এই নতুন দুইটি হাতে আমরা লিখব দুইটি এই বিক্রিয়ক এইচ টু অনুটি ভেঙে দুইটি এইচ প্রডিউস করবে স্যার তখন এই দুইটি এইচ আবার এই দুইটি কার্বন এর সাথে কানেক্টেড হলে সি এইচ টু ডাবল বন্ড সি এইচ টু আমরা এখানে এইচ টিকে এখানে না লিখে সি এইচ টু লিখে ফেলি আর এখানে আমরা সি এইচ টু লিখে ফেলি তাহলে হচ্ছে আমার দুইটি কার্বনে হয় ইথ অ্যালকিনের ইন ইথিন পরীক্ষা যদি আমার অ্যালকিন এর প্রস্তুতি দেখাতে বলে অ্যালকাইন থেকে তুমি কিভাবে অ্যালকিন প্রস্তুত করবে আমরা এই বিক্রিয়াটি প্রদর্শন করতে পারি উল্লেখ্য অ্যালকাইন এর অ্যালকিন এর প্রস্তুতি আমরা যখন প্র্যাকটিস করে গেছিলাম তখন অ্যালকিনের শিল্পোৎপাদন হিসেবে আমি এই বিক্রিয়াটি তখন দেখেছিলাম স্যার প্রয়োজনে তুমি আগের ভিডিওটি একটু দেখে নাও অর্থাৎ অ্যালকিন এর প্রস্তুতিমূলক যে ভিডিওটি আমরা দেয়া আছে এখন আসি আমার এই অ্যালকিন হিসেবে আমরা যখন ইথিন পাই এই ইথিন অনুটি এই ইথিন অনুটি আবারও আবার এইচ টু এর সাথে সংযোজন রিয়াকশনের মাধ্যমে গঠন করবে সি বন্ড সি আবার এখানে এই কার্বন এর বাদিকে উল্লেখ সরি এখানে ছিল আমার দুইটি এইচ আর এখানে দুইটি এইচ ওকে আগে থেকে আবার সি এইচ টু যা ছিল তাই লিখলাম একইভাবে ডান পাশের এই কার্বনের সাথে ছিল এইচ টু দুইটি বন্ধন এখানে উপস্থিত যখন আমি একটি বন্ধন লিখে ফেলি এবং আমার এই দুইটি বন্ধনের মধ্যে একটি বন্ধন কিন্তু এখনো পাই রয়ে গেছে আমরা আগে বললাম এখন এই বন্ধনটি যদি ভেঙে যায় তখন আমার এই দুইটি কার্বনে দুইটি নতুন হাত প্রডিউস হয় স্যার 
আর নতুন দুইটি হাতে আমার এই এস টু অনুটি ভেঙে দুইটি এইচ এন ট্রান্স করবে তখন আমরা সংক্ষেপ লিখে ফেলতে পারি সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি তার মানে সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি না যে একক বন্ধু তার মানে এটি ট্যালকেন যোগ হয়ে গেছে অর্থাৎ স্যার আমাকে যদি পরীক্ষায় ইথাইন থেকে অথবা অ্যালকাইন থেকে অ্যালকেন প্রস্তুত করতে বলে তখন স্যার আমরা এই বিক্রিয়াটি প্রদর্শন করতে পারি একইভাবে আমরা বলতে পারি এই বিক্রিয়াটি অ্যালকাইন এর একটি বৈশিষ্ট্যমূলক ধর্ম তো স্যার এখন আমরা আরেকটি উদাহরণ দেই আরেকটি উদাহরণ যদি আমরা এখানে প্রদর্শন করি সেটি হচ্ছে আমরা এখানে সি এইচ থ্রি বন্ড অফ সি ত্রিপল বন্ড সি বন্ড হচ্ছে আমার এখানে সি এইচ থ্রি প্লাস অফ এইচ টু আমরা এই বিক্রি একটু চোখ রাখি আগের বারের মতো আমি আর এবার স্যার ইথিন না নিয়ে অনেক বড় একটি যোগ দিয়েছে এখানে মিথ ইথ প্রো বিউট বিউট আর অ্যালকাইনের আইন বিউট আইন এখন এই বিউটাইন যোগকে যদি আমরা এইচ টু গ্যাসের সাথে রেখে আমরা নির্দিষ্ট মানের প্রভাবক ব্যবহার করি তখন দেখা যায় আমার এই এই অ্যালকাইন যোগটির মাঝে যে ত্রিবন্ধন বিদ্যমান সি এইচ থ্রি বন্ড অফ সি ত্রিপল বন্ড সি এইচ থ্রি এখানে আমরা স্যার চোখ রাখি আমার এই শিকলে কার্বন এবং হাইড্রোজেনের সংখ্যা যা ছিল আমি সব ঠিক রেখেছি শুধুমাত্র এই দুটি কার্বন এর মাঝে আমার যে ত্রিবন্ধন ছিল এই ত্রিবন্ধন এর পরিবর্তে এই ত্রিবন্ধন অর্থাৎ তৃতীয় যে পাই বন্ধনটি ছিল তৃতীয় বন্ধন অর্থাৎ সেকেন্ড পাই বন্ধন এই পাই বন্ধন এর পরিবর্তে আমরা এখানে মোট দুইটি বন্ধন লিখেছি আর ওই পাই বন্ধনের পরিবর্তে এখানে দুইটি হাত তৈরি হচ্ছে এখন এই দুইটি হাতে আমার এইচ টু অনুটি ভেঙে এই হাতে একটি এইচ এবং এই হাতে একটি এইচ কানেক্টেড হবে তখন আমরা সংক্ষেপে লিখে ফেলতে পারি সি এইচ এবং এখানে আমরা লিখব সি এইচ তাহলে স্যার আমরা দেখি আমাদের অনু ঠিক আছে কি না কার্বন এর হাত যদি আমরা মিলাতে যাই তাহলে কার্বন এর প্রথম কার্বন এর বা দিকে আছে তিনটি এইচ আর ডাইনে আছে একটি বন্ডিং তার মানে চারটি হাত ঠিক আছে আমার সেকেন্ড কার্বন এর বা দিকে একটি হাত ডাইনে দুইটি হাত আর মাঝে একটি এইচ এক দুই তিন চার একইভাবে ডান দিকে আমার এই কার্বনের বা দিকে দুইটি বন্ডিং এই ডানে একটি বন্ডিং আর সাথে হচ্ছে একটি এইচ মোট চার হাত এবং পার্শ্ববর্তী কার্বনেরও আমরা দেখতে পাচ্ছি চারটি হাত ঠিক আছে তার মানে আমরা এখানে অ্যালকাইন যোগ হিসেবে মিথ ইথ প্রো বিউট অ্যালকাইনের আইন এই বিউটাইন যোগের সাথে এইচ টু গ্যাস এর সংযোজন ক্রিয়ায় নির্দিষ্ট প্রভাবকের উপস্থিতিতে আমরা এখানে অ্যালকিন যোগ হিসেবে বিউটিন পাচ্ছি এখন আমরা যে কাজ করব উল্লেখ্য স্যার এখানে বিউটিন এর মধ্যে আমার যদি স্পেসিফিকলি আমরা এই যোগটির নামকরণ করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলব বিউট চারটি কার্বনের জন্য বিউট আর এখানে কোনো শাখা শিকল নাই এর কার্যকরী মূলকটি শেষে যাবে ডান পাশে যাবে তাহলে সেক্ষেত্রে কার্যকরী মূলক হচ্ছে আমার এখানে দ্বিবন্ধন যুক্ত অ্যালকিন এখন এই অ্যালকিন আমার কত নম্বর কার্বন এর সাথে আমরা যেহেতু এই পাশে আমার দুইটি কার্বন এই পাশে দুইটি কার্বন আছে দ্বিবন্ধনের তাহলে আমরা যে কোনো এক দিক থেকে গুনলে হয়ে যায় এক দুই তিন চার দুই আর তিনের মাঝে ছোট সংখ্যা হচ্ছে দুই আর অ্যালকিনের ইন বিউট টু ইন আমরা পাচ্ছি নতুন যোগ হিসেবে এখন এই বিউট টু ইন এই যোগটিকে নিয়ে যদি আমরা আরও কাজ করি এইচ থ্রি সি বন্ড অফ সি এইচ ডাবল বন্ড সি এইচ বন্ড সি এইচ থ্রি এই বিউটিন যোগকে আমরা আবারও এইচ টু গ্যাসে চালনা করলে দেখা যায় এই বিউটিন এর মাঝে আবারও একটি দ্বিবন্ধন আছে এখানে স্যার এই বন্ধনটি ভেঙে আবার এই উভয় কার্বনের সাথে আবার একটি করে হাত যুক্ত হবে তাহলে আমরা লিখব সি এইচ থ্রি বন্ড অফ সি এইচ ডাবল বন্ড এর পরিবর্তে আমরা একক বন্ড লিখবো এখানে স্যার বন্ড সি এইচ বন্ড অফ সি এইচ থ্রি এখন এখানে যে দুটি কার্বন যে দুটি কার্বন এর মাঝে আমার বন্ধন ছিন্ন হয় সেই দুটি কার্বন এ নতুন হাত আসবে এখানে এই নতুন দুইটি হাতে আমার এইচ টু অনুটি ভেঙে এইচ এবং এইচ আকারে যুক্ত হবে 
তখন আমরা এই এইচ কে স্যার এখানে পৃথক নিচে বন্ডিং এর মাধ্যমে প্রকাশ না করে সরাসরি CH2 এবং এখানে আমরা CH2 প্রকাশ করতে পারি তার মানে আমরা বলছি মিথ ইথ প্রো বিউট আর এটি যেহেতু একটি অ্যালকেন যৌগ কোন কার্বন অর্থাৎ যে কোনো দুইটি কার্বনের দিকে আমরা চোখ রাখলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনো দ্বিবন্ধন অথবা ত্রিবন্ধন নাই তাহলে এটি একটি অ্যালকেন যৌগ বিউট আর অ্যালকেনের এন বিউটেন পরবর্তী যে বিক্রিয়াটি আছে আমাদের হ্যালোজেন সংযোজন বিক্রিয়া আমি একটা বিক্রিয়া মুছে ফেলবো নাহলে আমার বোর্ডে সবগুলো বিক্রিয়া বা সবগুলো বৈশিষ্ট্যমূলক বিক্রিয়া এখানে প্রদর্শন করা যাবে না তাহলে আমরা এক্স টু বা হ্যালোজেন तो एक्स फर हेलोजें जो जानी फ्लो प्लो ब्रो ए आई आयोडिन एन हेलोजें मल हिसाब से ब्रबिन हेब तरह इखने चालना करब सरल एलकैन जुग हमें इथाइन ए इथाइन जुगर साधे जो ब्रबिन एर संयोजन बिक्रिया प्रदर्शन करी तेल एक क्षेत्र में देखा जाए আমার ঠিক আগের বিক্রিয়াটির মতো যে আমার এই অ্যালকাইন এর মাঝে তিনটি বন্ডিং এর মধ্যে একটি বন্ডিং সিগমা আর দুইটি বন্ডিং হচ্ছে পাই এই দুইটি পাই এর মধ্যে একটি পাই আমরা যদি এখানে ভাঙি তাহলে পাই ভেঙে পাই সি ডাবল বন্ড এদিকে আমার একটি এইচ ছিল ডাইনে একটি এইচ প্রশ্ন হচ্ছে আমার এখানে তিনটি বন্ডিং ছিল তাহলে আর একটি বন্ডিং আমরা এখানে কম ব্যবহার করলাম উৎপাদে তাহলে একটি বন্ডিং যদি কম লিখি ঠিক আগের বার মতো স্যার দুইটি হাত প্রডিউস হবে আর এই দুইটি হাতে আমার এই ব্রবিন বি আর টু এই অণুটি ভেঙে আসবে এখানে বি আর এবং এখানে বি আর তখন এই অণুটির নাম হয় কি স্যার মিথ ইথ অ্যালকিনের ইন ইথিন প্রশ্ন হচ্ছে এর সাথে যেহেতু আমার ব্রমিন যুক্ত বা ব্রোমাইড যুক্ত আমরা বলবো এই ব্রমিনটি এক নম্বর কার্বন এবং দুই নম্বর কার্বনের সাথে কানেক্টেড তাহলে আমরা বলতে পারি মিথ আমরা এখানে ব্রমিনটা যদি আগে বলি তাহলে আমরা বলবো ওয়ান টু ডাই ব্রোম এক নম্বর কার্বনের সাথে আমার ব্রমিন আছে দুই নম্বর কার্বনের সাথে আমার ব্রমিন আছে তাহলে আমরা বলবো ওয়ান টু আর দুইটি ব্রমিন এর জন্য হচ্ছে ডাই ব্রোম আর অ্যালকিনের ইন ইথ ইন যেহেতু আমার দুইটি কার্বনের জন্য ইথ আর অ্যালকিনের ইন ইথিন ওয়ান টু ডাই ব্রোম ইথিন এখনো আমার এ বিক্রিয়াটির মধ্যে দ্বিবন্ধন রয়ে গেছে স্যার এখন এই দ্বিবন্ধনটি ভেঙে আমরা একক বন্ধন গঠন করতে পারি যেহেতু দ্বিবন্ধন এর মধ্যে একটি বন্ধন সিগমা হলো আরেকটি বন্ধন পাই তার মানে পাই বন্ধন থাকলে এটা ভাঙা যায় খুব সহজেই আমরা এখন স্যার এই বিক্রিয়াটিতে দেখা যায় সিএইচ ডাবল বন্ড সিএইচ প্লাস বি আর টু এখানে বিক্রিয়কে সিএইচ ডাবল বন্ড এর মধ্যে আমরা একটা বন্ড এখানে প্রকাশ করব। ডাবল বন্ড এর পরিবর্তে যদি আমরা একটা বন্ডিং প্রকাশ করি তাহলে আমার একটি উল্লেখ এছাড়াও আমার এই যোগের মধ্যে স্যার দুইটি ব্রমিন আছে আমরা ব্রমিন লিখে রাখি বি আর অ্যান্ড বি আর এগুলো একটু উপরে লিখে যায় কখনো যেহেতু বি আর বি আর এখন আমার এখানে যে প্রথম কার্বনে একটি ব্রমিন আছে এবং সেকেন্ড কার্বনে আরেকটি ব্রমিন আছে আবার এই দুইটি ব্রমিন এখানে ঠিক থাকবে এই কার্বনে একটি ব্রমিন রয়েছে দ্বিবন্ধন ভেঙে যখন একক বন্ধন হয় তখন আরও দুইটি নতুন হাত প্রডিউস হয় এই দুইটি নতুন হাত যদি আমরা এখানে প্রদর্শন করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমার এই দুইটি হাতে এই ব্রবিন অণুটি ভেঙে এই হাতে একটি ব্রবিন যুক্ত হবে এবং এই হাতে একটি ব্রবিন যুক্ত হবে তখন আমরা দেখব যে এই অণুটি হচ্ছে একটি অ্যালকেনীয় যোগ যেহেতু কার্বন কার্বন এখন বন্ধন বিদ্যমান এবং এর নামকরণ যদি আমরা করি তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমার প্রথম কার্বন আমরা এটি ধরলাম এটি হচ্ছে আমার সেকেন্ড কার্বন ধরলাম তাহলে আমার ওয়ান টু এখানে আমার এক নম্বর কার্বন এবং দুইটি ব্রবিন আছে স্যার এখানে তাহলে আমরা লিখব ওয়ান ওয়ান এবং দুই নম্বর কার্বনে দুইটি ব্রবিন আছে তাহলে আমরা লিখব টু এখানে একটি স্পেস থাকবে আর এখানে মোট ব্রমিন হচ্ছে আমার চারটি তাহলে চারটি ব্রমিন থাকলে আমরা বলবো টেট্রা একে মনো দুই এ দায় তিনে ট্রাই চারে টেট্রা তাহলে ওয়ান ওয়ান টু টু টেট্রা ব্রম টেট্রা ব্রম আর অ্যালকেন যেহেতু এটি একটি অ্যালকেন যোগ আর দুইটি কার্বন থাকলে ইথ 
amna le bu it a el kenen en iten wan wan tutu tetra bromo iten ta udharan shorob jodi amra arekta bikrop she khetre amra likhte pari ch3 bond of ch triple bond c meet it pro alkyne ion propyne ekhon ei propyne jogoke amra jodi thik ager bikriyatir moto ब्रोमिन एर शंक जोजन बिक्रिया देखाई ताहले देखा जाबे आमार टोटाल ओनुटी क्यामरा डान पाशी लिखी फेलबो H3 बॉन्ड H3C बा CH3 बॉन्ड अफ C आमरा डाबल बॉन्ड लिख बुस्ता रिखेने आमार इखेन तिन्टी बॉन्ड निया से एर मुध्धे आगे बोला এই প্রথম কার্বন এই হচ্ছে আমাদের সরি প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় কার্বন প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় কার্বন এর মধ্যে আমরা এখানে পাচ্ছি একটি এইচ থাকবে আমার এখানে আমার এই কার্বনের সাথে কোনো এইচ কানেক্টেড নাই অবশ্য আর অ্যাকচুয়ালি গুণাটা আমার স্যার বাদ থেকে গুণা যাবে না যেহেতু আমার এই ট্রিপল বন্ড বা অ্যালকাইন মূলকটি আমার ছোট সংখ্যার কার্বন এক নম্বর কার্বনের সাথে কানেক্টেড আমরা ডান দিক থেকে গুণব এই দিক থেকে গুণলে আমাদের এক হবে দুই তিন ছোট সংখ্যার কার্বনের সাথে সব সময় আমাদের মূলকগুলোকে কানেক্ট করা লাগবে যে দিক থেকে গুণলে আমার সংখ্যা ছোট কার্বন হয় সেই দিক থেকে আমরা গুণব এগুলো আমরা নামকরণের ক্লাসে আলোচনা করে গেছি স্যার ওকে এখন কথা হচ্ছে আমার এখানে এই যোগটি বিক্রিয়ক অণুকে আমরা উৎপাদ হিসেবে লিখলাম শুধু একটু পরিবর্তন করলাম সেটা হচ্ছে আমার এখানে ত্রিবন্ধন এর পরিবর্তে দ্বিবন্ধন লিখেছি তার মানে একটি বন্ধন কম এই একটি বন্ধন এর পরিবর্তে আমার এই দুইটি কার্বনে দুইটি নতুন হাত আসবে ये दुटी नतून हाथे आई ब्रमिन अणुटी भेगे आरोने एक ब्रमिन थे एक ब्रमिन थे एक ही भाव उत्पाद एलकिन ये क्योंकि सर एलकिन एलकिन अवधि जाब अर्थात जत खा पर्त पाई बंधन एक ना थे तुण पर्त बिक्रिया करब से क्षेत्र एच थ्री सी सी डबल बंड CH प्रथम एखे हमारे ब्रमिन एखे एक ब्रमिन थे प्लस ब्रमिन एर संयोजन क्रिया एखे आप देख जो हमारे अलकिन हिसेब प्रोपिन एर जोगे जाए उत्पाद हिसाब से सी एच थ्री बंड अफ सी डबल बंडर पर एक बंड लिखब एखे एच और एखे हम ब्रमिन एखे एक ब्रमिन थे सर एखे आर এই দুইটি কার্বন এর মাঝে আমার দুইটি বন্ধন এর মধ্যে একটি পাই বন্ধন বাদ যাবে সেই পাই বন্ধনের পরিবর্তে একটু প্রবলেম হচ্ছে আমার হাতের সংখ্যা জায়গা সংকুলান তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে যে কাজটা করব এই ব্রমিনটাকে আমরা আরেকটু উপরে লিখি আগের যোগের ক্ষেত্রে এখানে একটি ব্রমিন ছিল এখানে একটি ব্রমিন ছিল এখন আমাদের এখানে এই নিবন্ধনটা ভেঙে এখানে স্যার একটি নতুন হাত হচ্ছে এবং ঠিক পরবর্তী কার্বনে আরেকটি নতুন হাত হচ্ছে এবং এই ব্রমিন অণুটি তখন দেখা যাবে আমার এই দুইটি কার্বনের সাথে কানেক্টেড হয়ে যথাক্রমিকভাবে ব্রমিন অ্যান্ড ব্রমিন তখন আমরা একটি নতুন অ্যালকেনীয় যোগ পাচ্ছি যে যোগের নামটি হয় এদিক থেকে আমরা নামকরণ করলে ওয়ান এটি হচ্ছে টু এটি হচ্ছে থ্রি তাহলে আবার এক নম্বর কার্বনে দুইটি ব্রমিন আছে আমরা বলবো ওয়ান ওয়ান দুই নম্বর কার্বন এ দুইটি ব্রমিন থাকার কারণে টু টু তার মানে ওয়ান ওয়ান টু টু টেট্রা ব্রোমো মিত ইত প্রোপ অ্যালকেন এন প্রোপেন টু ওয়ান ওয়ান টু টু টেট্রা ব্রোমো প্রোপেন তো স্যার এই ছিল আমার হ্যালোজেনের সংযোজন বিক্রি হিসেবে আমার দুইটি বিক্রিয়া আমরা উদাহরণস্বরূপ বলে গেলাম এখন আমরা এইচ সি এল বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে অ্যালকেন এর বিক্রিয়া কি হয় দেখব তো আমি এই বিক্রিয়াটা মুছে ফেলি আমার জায়গা যেহেতু একেবারেই অল্প আমরা একটা বিক্রিয়া রাখলাম আর একটা বিক্রিয়া মুছে ফেললাম ওকে এখন অ্যালকেন যোগ হিসেবে ঠিক আমরা আগের বারের মতো স্যার এখানে ইথাইন নেব আমাদের এখন লক্ষ্য হচ্ছে অ্যালকাইন এর হাইড্রোজেন সংযোজন বিক্রিয়া ए बिक्रिय सरल प्रकृत एलकाइन हिसेब इथाइन ही रखल इथाइन साथच सी एल बिक्रिया प्रदर्शन करी देखा जा ठीक आगे मत सर लिखे फिलब सी एच एखे हमारे तीनटा बंडिंग मध्य एक बंडिंग कमे जाए दुईटा बंडिंग ठीक थक 
আর এইচ সি এল অনুটি ভেঙে এই পাশে একটি নতুন হাত এই পাশে একটি নতুন হাত থাকবে যেহেতু আমার এখানে তৃতীয় বন্ধন ভেঙে যাচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে এই পাশে একটি এইচ আসবে আর এই পাশে একটা ক্লোরিন থাকবে স্যার আমরা একই রকমভাবে আমরা এই উৎপাদটি নিয়ে যদি এখন আবার কাজ করি এইচ সি ডাবল বন্ড সি এইচ এই পাশে একটি এইচ এইচটা আমরা স্যার একবার এখানে লিখে ফেলি সি এইচ টু আর এখানে হচ্ছে আমার সি এইচ আর এখানে একটা ক্লোরিন ছিল সি এল প্লাস অফ এইচ সি এল দেখা যাবে এখানে আমার যা হয় সেটা হচ্ছে খুব করে চোখ রাখি স্যার আমরা সি এইচ টু আগে লিখে ফেললাম এখানে একটা বন্ডিং থাকবে সি এইচ সি এল টু এখানে লিখে ফেললাম স্যার ডান পাশে দেখালাম এখানে না দেখায় ডান পাশে দেখালাম এখন এখানে দ্বিবন্ধন বিদ্যমান এই অ্যালকিন যোগ ইথিন এর মাঝে দ্বিবন্ধন থাকলে আমরা উৎপাদে একটি একক বন্ধন লিখলাম তাহলে আমার আরেকটি বন্ধনের পরিবর্তে দুইটি হাত আসবে এখানে এখন এই দুইটি হাতের মধ্যে আমার এইচ সি এল অনুটি ভেঙে আমার এইচ এবং সি এল এই দুইটি উপাদান আয়ন আমরা লিখতে পারি এখানে একটি এইচ দিতে পারি এখানে একটা সি এল দিতে পারি এখন কেউ যদি বলে স্যার আমরা এখানে সি এল দেব আর এখানে এইচ দেবো তাহলে স্যার বিক্রিয়াটা হবে না এবং এই বিক্রিয়াটার ব্যাখ্যায় আমরা না যাই আমরা শুধু এতটুকু মনে রাখি এটা মূলত স্যার আমরা মার্ক নিভের সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করি তো আমরা ওই দিকে হাঁটবো না আমরা জাস্ট সংক্ষেপে মনে রাখবো যে আমার এখানে এইচ আর সি এলের মধ্যে যার যা আছে তাকে আমরা তাই দেব অর্থাৎ যার যেটা আছে তাকে এটা আমরা বাড়িয়ে দেব তেলা মাথায় তেল দেয় আর কি ওর আগে থেকে এইচ বেশি আছে কিন্তু ওর একটি এইচ ওর দুইটি এইচ যার এইচ বেশি তাকে আমরা এইচ দেব তাহলে সে আর একটি এইচ পাবে আর এই ক্লোরিনটি যাবে ওর সাথে সি এল তাহলে আমরা সংক্ষেপে লিখে ফেললে হচ্ছে সি এইচ থ্রি আর এখানে সি এইচ সি এল টু তো স্যার আমরা এখানে আর কথা না বলি আমরা পরবর্তী যে বৈশিষ্ট্য আছে ওয়াটার সংযোজন বিক্রিয়া কিনে সাথে আমরা এই বিক্রিয়া নিয়ে কথা বলছি এই বিক্রিয়াটি আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্টও বটে তার আগে আরেকটা কথা বলে রাখি স্যার আমরা এখানে অ্যালকিন অ্যালকাইন এর হ্যালোজেন সংযোজন বিক্রিয়া এই বিক্রিয়াটি নিয়ে আমরা লাস্টে একটু কথা বলবো আবার এইচ টু সংযোজন বিক্রিয়া এখানে আমরা দেখব যে অ্যালকাইন যোগ হিসেবে ঠিক আমরা ইথাইন যোগটিই নেব ইথাইন যোগের সাথে যদি আমরা ওয়াটার এর সংযোজন বিক্রিয়া খাটাই তাহলে সেক্ষেত্রে দেখা যাবে আমার ওয়াটার অনুটি ভেঙে এইচ প্লাস এবং ওইচ মাইনাস প্রডিউস করে এখানে স্যার আমরা আরেকটা বিষয় মাথা রাখবো এটার যে প্রভাবক আছে এই প্রভাবকটা আমরা মুখস্থ মনে রাখবো এখানে আমরা প্রভাবগুলো আগে লিখে ফেলি প্রভাবক হিসেবে যদি আমরা লিখতে চাই সেটা হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার হয় আমার এখানে টোয়েন্টি আর টু পারসেন্ট হচ্ছে আমাদের এখানে মার্কিউ মার্কারি সালফেট এইচ জি এস ফোর ওকে এখন দেখা যায় আমার এই পানির অনুটি এক ভাঙবে ভেঙে সে এইচ প্লাস এবং ওই চায়ন গঠন করবে অ্যালকাইন অনুটি মধ্যে দেখা যায় কার্বন কার্বন ত্রিপল বন্ডের মধ্যে আমার একটা বন্ধন ভেঙে যাবে একটা বন্ধন ভেঙে দুই পাঁচ দুইটি হাত প্রডিউস হয় আর উক্ত দুইটি কার্বনের সাথে আগে থেকে আমার এইচ কানেক্টেড ছিল এখন এখানে আমার এক পাশে কার্বনের সাথে একটি এইচ কানেক্টেড হলো আর এক পাশে একটি ওইচ কানেক্টেড হলো তো বিক্রিয়াটি স্যার আমি নিচে না দেখি সামনে দেখাবো কারণ হচ্ছে আমার এই অনুতে প্রত্যেকটা বিক্রিয়া আমরা করে গেছি যে প্রত্যেকটা বিক্রিয়ার দুইটা ধাপ আমরা বলতে পারি আমার অ্যালকাইন থেকে প্রথমে আমার অ্যালকিন প্রডিউস হয় এরপর অ্যালকিন থেকে অ্যালকিন প্রডিউস হয় এবং প্রতিবারই আমরা যখন হাইড্রোজেন সংযোজন বিক্রিয়া করি ফার্স্ট টাইম আমার হাইড্রোজেনের সংযোজন ঘটে সেকেন্ড টাইম আমার হাইড্রোজেনের সংযোজন ঘটে আর যখন আমরা ব্রমিন সংযোজন বিক্রিয়া করে গেছি তখন দেখা গেছিল প্রথমবার আমার ব্রমিন সংযোজন হয় সেকেন্ড টাইমও আমার ব্রমিন সংযোজন হয় এইচ সি এলের সাথে যে বিক্রিয়াটা ছিল আমার অ্যালকাইনের সেখানে আমরা দেখেছিলাম ফার্স্ট টাইম আমার যখন এইচ সি এল কানেক্টেড হয় সেকেন্ড টাইম আমার এইচ সি এল কানেক্টেড হয় কিন্তু এই বিক্রিয়াটা আমরা স্যার স্পেসিফিকলি মনে রাখবো এই বিক্রিয়ার ফার্স্ট টাইম ওয়াটার যদিও ভেঙে আমার এই এইচ অ্যালকিন অণুর সাথে কানেক্ট হচ্ছে কিন্তু সেকেন্ড টাইম আমার এই অণুটি ভাঙবে ঠিকই অর্থাৎ এখানে আমার যতক্ষণ না অবধি সিগমা বন্ধন থাকে অর্থাৎ কোনো পাই বন্ধন একটিও না থাকে ততক্ষণ অবধি আমরা বিক্রিয়া চালনা করব কিন্তু আবার এখানে সেকেন্ড টাইম ওয়াটার কানেকটেড হবে না ওয়াটার কানেকশন এখানে স্যার হবে না এখানে যেটা ঘটবে সেটা হচ্ছে পুনর্বিন্যাস হবে আবার কথা বলছি 
এই এলিমেন্টটা নিয়ে আমরা এখন যখন কাজ করব তখন আমার এখানে ওয়াটার কানেক্টেড না হয়ে শুধুমাত্র এর মধ্যে বিভিন্ন উপাদান পরমাণুর পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে নতুন একটি যোগ গঠন হবে এখানে আমরা একটু দেখি আর বিক্রেটটি আমি এখানে দেখা যাবে কিনা ওই ক্ষেত্রে থেকে যাই হোক আমি দেখাচ্ছি এখানে আল্লাহই ভালো জানেন দেখা যাবে কিনা ওকে সি এইচ সি এইচ টু আমরা সি এইচ টু লিখে ফেলবো সি এইচ টু ডাবল বন্ড সি এইচ এর সাথে আমার ওইচ কানেক্টেড আছে ওইচ এখান থেকে আমরা লিখব পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে বিক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় পুনর্বিন্যাস পুনর্বিন্যাস মানে হচ্ছে স্যার আমরা এটা মূলত বিক্রিয়ার একটা ক্লাসিফিকেশন আমরা বলতে পারি যে বিক্রিয়ায় কোনো বিক্রিয়ক এর উপাদান পরমাণু সমূহ পুনর্বিন্যাস লাভের মাধ্যমে নতুন যৌগ গঠন করে তাকে আমরা পুনর্বিন্যাস বিক্রিয়া বলি তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের একটি অ্যালকোলীয় যোগ অ্যালকিন ইথিন এখন ইথিন যোগটার মধ্যে যে দ্বিবন্ধন আছে এই দ্বিবন্ধন ভেঙে একক বন্ধন গঠন করবে ওকে আমরা লিখে ফেলতে পারি আমরা এখানে লিখব যে সি এইচ টু ডাবল বন্ড অফ সি এইচ এখানে একটি ও আর এখানে স্যার উল্লেখ আমার ও আর এইচ এই দুইটির মাঝে তো অবশ্যই একটি বন্ধন আছে এই বন্ধনটি আমি এখানে দেখাচ্ছি এখানে আমি দেখাবো স্যার এখানে আমি দেখাবো কারণ আমি এখানে কাজে আসবে স্যার দেখালে এখন আমরা এটা লিখবো স্যার ওকে থাকুক এইভাবে পড়ে আমার এখানে দ্বিবন্ধন ছিল উৎপাদ গঠন করলে আমার এখানে একটা বন্ধন থাকবে না একক বন্ধন হবে একক বন্ধন হলে আমরা আগে থেকে জানি আমাদের ফর্মুলা হচ্ছে একটি বন্ধন ভাঙলে দুইটি হাত তৈরি হয় তাহলে আমরা এখানে দুইটি হাতের মধ্যে এখানে একটি হাত প্রদর্শন করব এবং এখানে একটি হাত প্রদর্শন করব এখন এই দুইটি হাত তো আমাকে ফিল আপ করতে হবে উল্লেখ আমার এখানে কি ছিল আমি এটা পরে লিখি স্যার এটা পরে লিখি এখানে ওইস ছিল তাহলে দেখা যাবে এই ওইস আগে থেকে ছিল আচ্ছা আমি লিখে রাখলাম স্যার এটা এখানে ওইস ছিল কথাটা আবার দেখাচ্ছি আমার এখানে এই অ্যালকিন যোগের মাঝে দুইটি বন্ধন ছিল এর মধ্যে একটি বন্ধন সিগমা আর একটি পাই তো পাই বন্ধন তো আমার স্যার ভেঙে যাবে তো আমরা এটা ভেঙে ফেললাম আর এই বন্ধনটি ভাঙলে দুইটি কার্বনে দুইটি নতুন হাত প্রনিস হবে তাও বুঝলাম সবাই এখন এই দুইটি নতুন হাতে কোন কোন পরমাণু আসবে স্যার কারণ এই হাতগুলো তো খালি রাখা পসিবল না সেক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করবো আমরা আগে থেকে মুখস্থ মনে রেখেছি যে এখানে কোনো ওয়াটার এর সংযোজন ঘটানো যাবে না তাহলে আমরা স্যার যে কাজটা করবো এই এইচটাকে আমরা এখান থেকে ভেঙে ফেলি স্যার একটা এইচ ভেঙে যদি আমি এখানে নিয়ে যাই কেমন হয় আর বলবে স্যার ফাটাফাটি হয় কিন্তু একটি এইচ যদি এখান থেকে আমার অপসারিত হয় সব একসাথে যাওয়া কিছু হয়ে আসে একটি এইচ আমি ভেঙে স্যার এখানে নিয়ে গেলাম সি এইচ থ্রি হচ্ছে তাহলে আমার এখানে স্যার একটা হাত আছে না এই হাত ফিল আপ করবে কে এই হাতটি ফিল আপ করার মতো কোনো উপাদান পরমাণু এখানে নাই স্যার তাহলে আমরা একটা কাজ করি এই হাতকে স্যার আমরা এখানে নিয়ে আসি কেন কারণ এই হাত আমার এখানে না আনলে স্যার এখানে আমার আরেকটা ত্রুটি থেকে যেত সেটা হচ্ছে অক্সিজেন এর সাথে কার্বনের দুইটি বন্ধন হয় কারণ অক্সিজেনের দুই হাত তাহলে অক্সিজেনের দুই হাত তো আমার এখানে পূর্ণ হচ্ছে একইভাবে কার্বনের কথা চিন্তা করতে গেলে কার্বনের এদিকে একটি হাত এদিকে দুইটি হাত মোট তিনটি হাত এদিকে একটি এইচ কানেক্টেড থাকলে মোট তিনটি হাত হয় এখন স্যার এই হচ্ছে আমার টোটাল বিক্রিয়া উৎপাদ এখন উৎপাদ হিসেবে আমরা এখানে কি পেয়ে গেছি সিএইচও এবং এই সিএইচও হচ্ছে একটি অ্যালডিহাইড মূলক আর অ্যালডিহাইড মূলক থাকলে তার উচ্চারণ হয় এল অথবা নেল দুইটি কার্বন আমার এখানে কানেক্টেড দুইটি কার্বন কানেক্টেড থাকলে তার নাম হবে ইদ আর মূলকটি আমার ডান পাশে যাবে এক নম্বর কার্বনের সাথে মূলকটি কানেক্টেড তো এক নম্বর কার্বন এটা লিখা প্রয়োজন হয় না আমাদের আর অ্যালডিহাইডের এল অথবা নেল আমরা এর নাম রাখব ইথানেল ইথানেল এখন পরীক্ষায় যদি আমার আসে অ্যালডিহাইড এর একটি প্রস্তুতি বর্ণনা করো তাহলে স্যার আমাদের আর প্র্যাকটিস করা লাগলো না আমরা এই বিক্রিয়াটাই মনে রাখলাম যে অ্যালকাইন এর ওয়াটার সংযোজন বিক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা অ্যালডিহাইড পেতে পারি তা একটু আমরা স্যার একটু বিবেচনা করি আমাদের প্রায় কিন্তু শেষ সবগুলো বৈশিষ্ট্য আমাদের শেষ আমরা বলছি যে অ্যালকাইন এর বৈশিষ্ট্যমূলক ধর্ম হিসেবে চার রকমের ধর্ম এর মধ্যে সর্বপ্রথম আমরা হাইড্রোজেন সংযোজন বিক্রিয়া করে গেছি আমরা করে গেছি 
হ্যালোজেন সংযোজন বিক্রিয়া করে গেছি আমরা হাইড্রোক্লোরাইড সংযোজন বিক্রিয়া আমরা করে গেছি ওয়াটার সংযোজন বিক্রিয়া এই চার রকমের বিক্রিয়ার মধ্যে আমরা আরেকটা বিষয় আমরা স্যার অবগত হলাম যে পরীক্ষা যদি কখন আমার অ্যালকিন অথবা অ্যালকেন এর প্রস্তুতি আসে অ্যালকাইন থেকে সেটা আমরা শিখে রাখলাম বা জেনে রাখলাম অথবা আমরা এই চতুর্থ বিক্রিয়া থেকে স্যার আমরা একটা বিষয় খুব করে মনে রাখবো সেটা হচ্ছে অ্যালকাইন এর এটি একটি পুনর্বিন্যাস বিক্রিয়া আর এই অ্যালকাইন এর পুনর্বিন্যাস বিক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা অ্যালডিহাইড পাই এবং এছাড়াও এটি আমার অ্যালডিহাইডের একটি প্রস্তুতি হয়ে গেল